Украина ждет окончательного решения по визовой либерализации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом на дебатах в ПАСЕ в своем выступлении заявил Алексей Гончаренко и попросил у европейских коллег поддержки в получении безвизового режима. Украина выполнила все требования от Европейской Союзы. И сегодня мы ждем финальную решение. И, к сожалению, от времени к времени кто-то пытается найти повод, чтобы удалить этот процесс. Я просто хочу обратиться к всем вам. Пожалуйста, помогите нам закончить этот процесс как быстро как возможно. Потому что это очень важно для нас. Это очень символично для украинских граждан. One more time, I think that next session in April we should have in the situation when there is a visa liberalization between Ukraine and European Union. Алексей Гончаренко отметил, в украинской резолюции не допустили пророссийских изменений и пожеланий. По словам Нардепа, попытки кремлевских лоббистов провалились, но российская агрессия все еще остается главной угрозой для демократии в Украине. Россия пытается влиять на выборы в Соединенных Штатах. Я уверен, что в любой стране, потому что это реальная гибридная война, не только против Украины, но и против всего Восточного мира. И просто один пример вам. Несколько дней назад два убийца были арестованы, которые готовили к убийству нашего коллеги, украинского парламентария Антон Герасченко. И они вошли в Украину из Российской Федерации. Та же история была о мне, о себе, в два года. Два года назад два убийца были арестованы в Одессе, и теперь есть расследование над ними. Так что это главная угроза для украинских демократических институтов.